而今我要看看皇家还保不保那个江宝玲。无论当年真相如何，我不会再让您伤害宝玲了。你怎么到现在还糊里糊涂的？你这个逆子，色令智昏，是非不辨，为了个仇人的女儿，还忤逆你的亲爹。宝宁是我明媒正娶的妻子，休了她，不休。你，我知道。你是怀疑江宝宁的父亲，是杀害张秀和的凶手。你让青儿跟宝宁和离，你还要因此大闹皇宫，给张秀和申冤。你还挺聪明啊，什么事情你都听明白了。你还当真以为我是愚蠢糊涂？我是告诉你，张秀和在你心目中位置很重要，你一门心思的为他报仇雪恨，这些我都能接受啊。但是你现在拿着全家人的性命去冒这个险，这事我不答应。江家是什么人家？江家功勋卓著，门楣高贵。别说那江之英已经为国捐躯，就算他还活着，你要怎么去讨公道？就凭你这手上一块小小的玉佩吗？你这些话呀，都是妇人之见。什么妇人之见、啊？我告诉你啊，李长青，就算那江之英他是杀人凶手，那又怎么样？他已经死了，一个死人，你要怎么跟他讨公道吗？难不成你要挖坟掘尸？难不成你要鞭尸凌迟啊你？那又何不可？当然不可。他是江宝宁的父亲啊，那又怎么样？江宝宁啊，可是青儿好不容易辛辛苦苦耗尽家财才讨回来的宝贝疙瘩呀。他们小两口感情那么好，你不是不知道？你就一句没头没脑的报仇雪恨，你都不考虑小两口的感受啊你！你何翠花，我看你是舍不得那个公主儿媳妇吧？你是怕太皇太后怪罪下来以后，会怪罪到你头上吧？当年死的那个人不是你，爹。李长青，你说的还是人话吗？如果当年死的那个人是我，只要我的儿女安康快乐，泉下有知，我是绝对不会让活着的人去替我报仇雪恨的。不必谢我，我只不过呢，是不想因为那些陈年往事，放弃了现在的荣华富贵罢了。好生收着吧。谢谢。皇太后，王爷来了。孙旭见过外祖母。外祖母，这是长白玄参，最是清热滋养。我想着对您身体有益，便带了过来。好，那难为你惦记我，坐下吧。宝宁，这天气转凉了，怎么不多穿点？屋子里挺暖和的，无妨。小心着凉。嗯。外祖母，孙旭就不打扰您了，您好生歇息着。好，宝宁，多穿点。
人老了，精神就是不行啊。往常这个时候，咱们几个人还能摸几圈叶子牌呢。<笑>您今天就好好睡一觉，养足了精神，明天几圈叶子牌摸不得啊？<笑>哎呦，哎，慢点。哎呀，坐，宝宁。外祖母有些话，要跟你念叨念叨。嗯，人这一生啊，就要受些委屈。就算明明你有理，偏偏有些苦楚、委屈，你要学会自己吞下。若事事都求得十全十美，趁着心意，那怎么可能？老天爷给你一部分。还会收走一部分，说到底，还算是公平的。嗯，明白。嗯，嗯。<笑>嗯外祖母的身体确实大不如前了，毕竟年纪大了，你有空就多来看看她。太皇太后一见到你，精神头就足了。宝宁。我有件事想问你，你可愿老实回答我？那是自然，你说。那日你和李谦，我都看到了。你和谢王到底是怎么回事啊？你说，外祖母是不是也察觉到了？我知你不想让太皇太后知道。你是不想让太皇太后她担心，不管怎样，你都该告诉我，我也好帮你出主意。啊。行吧，我告诉你，小姐，小姐，你确定没有看错？整个受看宫的人都瞧见了，这迦南公主和新王两个人，在太皇太后的膝下成欢。两个人好着呢，只怕太后不会这么善罢甘休的。这件事情确实是他委屈你，可他不管不顾追到都城，说明心里还是十分看重你的。过去的事情就让他过去吧。以后的日子要紧